दोस्तों यदि आप एस आई का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और आप उसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को एस आई का जो तीन दिन का इंटरव्यू आप लोगों का होने वाला है उसके बाद जो दिल्ली में आप लोगों का फाइनल दो दिन का इंटरव्यू होगा उससे रिलेटेड पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं जैसे कि उस तीन दिन में आपका कौन कौन से टेस्ट होंगे उस टेस्ट में किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे कौन सा टेस्ट कितने नंबर का होगा उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू में आपको किस टाइप का सवाल पूछा जाएगा उसके बाद आपको पास होने के लिए अप्रॉक्स कितने मार्क्स लाने होंगे तो ये सब पूरा कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस एक वीडियो में देने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को जैसा पता है कि सबसे पहले आपका दो मार्क्स का एक रिटर्न टेस्ट हुआ होगा यदि आप उसमें पास हुए होंगे तभी आपको इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर दिया गया होगा तो सबसे पहले आपको जिस डेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है उस डेट को पहुंचना है उसका जो मॉर्निंग होगा यदि आप शाम में पहुंच जाते हैं तो आपको नाइट होल्ड करना होगा रुकना होगा और यदि आप सुबह पहुंचते हैं तो आपका सुबह से ही कार्रवाई शुरू हो जाएगा तो दोस्तों फर्स्ट डे इसमें फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों फिजिकल टेस्ट सौ मार्क्स का होगा जिसमें से पचास मार्क्स का आपका दौड़ होगा दौड़ में दोस्तों आपको छः मिनट सात मिनट और आठ मिनट समय दिया जाएगा सोलह सौ मीटर दौड़ के लिए तो यदि आप छः मिनट के अंदर पहुंचते हैं तो आपको पचास में पचास नंबर मिलेंगे वहीं यदि आप सात मिनट के अंदर पहुंचते हैं तो आपको चालीस मार्क्स मिलेंगे और यदि आप आठ मिनट के अंदर पहुंचते हैं तो आपको तीस मार्क्स मिलेंगे दोस्तों आठ मिनट से आप लेट पहुँचते हैं तो आप दौड़ में फेल हो जाइएगा उसके बाद ये तो पचास नंबर का टेस्ट हो गया फिजिकल में उसके बाद पचास नंबर का आपका टेस्ट होगा पुशअप होगा उठक बैठक होगा उसके बाद में बंदर चाल होगा क्रॉलिंग होगा हाई जंप होगा लॉन्ग जंप होगा दोस्तों इसी प्रकार से छोटा छोटा एक्टिविटी है जो कि टोटल 10 एक्टिविटी होगा और सारा का सारा पाँच पाँच मार्क्स का होगा यदि आप पास करते जाओगे तो आपको पाँच में पाँच मार्क्स मिलते जाएंगे और यदि आप थोड़ा बहुत उसमें खराब करोगे तो एक आध दो नंबर कम भी मिलते जाएंगे तो दोस्तों ये सभी मिला करके दौड़ और ये जो दस छोटा छोटा आपका टेस्ट होगा ये सभी मिला के सौ मार्क्स का होगा ये दोस्तों आपका फर्स्ट डे होगा तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है दोस्तों आपको ये प्रयास करना है कि कम से कम 80 से पचासी नंबर यहाँ से गेन कर लेना है यदि आप इतना गेन कर लेते हैं तो ये आपको मेरिट बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ओके उसके बाद दोस्तों सेकेंड डे जब स्टार्ट होगा तो सेकेंड डे दो अलग अलग प्रकार का टेस्ट होगा एक इंग्लिश रिटर्न टेस्ट और दूसरा कंप्यूटर का टेस्ट होगा दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इंग्लिश रिटर्न टेस्ट आपका सौ मार्क्स का होगा इसमें आपका एस पैसेज नोटिस या फिर लेटर लिखने को आएगा दोस्तों ये आपका एक घंटा का टेस्ट होगा इस एक घंटे में कोई कोई पेपर अलग अलग टाइम पे अलग अलग बनता है तो कभी तीन क्वेश्चन तो कभी चार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों ये चारों आपका अगर यदि चार क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चारों आपका सौ मार्क्स का होगा और एक घंटा टाइम दिया जाएगा इस एक घंटे में आपको वो इंग्लिश रिटर्न टेस्ट कंप्लीट करना है दोस्तों ये पेपर सबमिट होने के बाद आपको लगभग पाँच या दस मिनट का ब्रेक दिया जाएगा उसके बाद तुरंत आपका कंप्यूटर रिटर्न टेस्ट होगा पचास मार्क्स का दोस्तों वो 50 मार्क्स का जो टेस्ट होगा वो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और वो आ, बहुत कंप्यूटर से डीप क्वेश्चन नहीं रहता बिल्कुल ऊपर ऊपर रहेगा हल्का हल्का रहेगा यदि आप कंप्यूटर का बेसिक जानकारी रखते हैं कंप्यूटर का जनरेशन से रिलेटेड जानकारी रखते हैं उसके बाद में यदि आपको वर्ड पेड नोट पेड ये सब आता है उसके बाद में यदि आप टाइपिंग से रिलेटेड कुछ कीज वगैरह का नाम जानते हैं कुछ शॉर्टकट कीज यदि आपको याद है तो आप इस 50 नंबर का टेस्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे दोस्तों ये टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर तुरंत बुलाया जाएगा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जो कि 50 नंबर का होगा तो देखिए अभी तक हम आप लोगों को बताएं फिजिकल टेस्ट जो कि सौ मार्क्स का फर्स्ट डे में सेकेंड डे में आपका इंग्लिश रिटर्न टेस्ट सौ मार्क्स का दो मार्क्स हो गया उसके बाद में 50 नंबर का कंप्यूटर रिटर्न टेस्ट और 50 नंबर का कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट ये दोनों मिला के सौ मार्क्स यानी कि 300 मार्क्स का अभी तक हम आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जब आप कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत डीप नहीं पूछा जाएगा जो चीज़ आपका रिटर्न टेस्ट में है वही सब चीज़ लगभग लगभग आपको प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा जो कि चार से पाँच मिनट के अंदर ही आपको कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल पूछेंगे उसके बाद में बोलेंगे कि आप वर्ड पैड खोल के दिखाओ आप नोट पैड खोल के दिखाओ आप टाइपिंग करके दिखाओ आप अपना नाम लिख के दिखाओ आप इसको डिलीट करो आप ये कौन सा जैसे की में पूछ देंगे ऊपर का जैसे फंक्शन की होता है तो पूछ देंगे ये कौन सा की है की के अंदर नंबर की कहाँ है फिर उसके बाद सिस्टम के अंदर बोलेंगे कि बार कहाँ पर है करसर कहाँ पे तो मतलब ये सब छोटा छोटा सवाल पूछा जाएगा तो इंटरव्यू में आप जाने
उसके बाद में जो इंग्लिश का हम बताएं नोटिस लेटर एस उसके पैसेज कैसे लिखा जाता है शुरुआत कैसे करना है एंड कैसे करना है तो ये सब चीज़ आप जरूर पढ़ लीजिएगा कोई बुक से उसके बाद में आ, उसमें अलग अलग टॉपिक पे भी पढ़ लीजिएगा कि इस प्रकार का टॉपिक है जैसे कि मान लीजिए आपको लेटर लिखने के लिए दिया गया है और लेटर न्यूज़पेपर को लिखना है लेटर म्यूनसिपैलिटी को लिखना है लेटर प्रिंसिपल को लिखना है लेटर आपको पोस्ट ऑफिस को लिखना है या फिर पुलिस स्टेशन को लिखना है तो दोस्तों इस सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है तो आपको ये सब भी देख लेना उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आपका होगा वो होगा पब्लिक स्पीकिंग टेस्ट दोस्तों इसमें जितने भी कैंडिडेट प्रेजेंट होते हैं उन सभी को एक हॉल में बैठा दिया जाता है उसके बाद में आ, आपको उसी समय एक टॉपिक दिया जाएगा एक्चुअल में होता क्या है कि एक प्याला के अंदर बहुत सारा टॉपिक लिख करके एक पर्ची में आ, मतलब छोटे छोटे पर्ची में डाला हुआ होता है आपको उसी में से एक पर्ची उठाना है उसके बाद में वो पर्ची लेकर के बाहर जाना और आपको दो से तीन मिनट उस पर्ची पर यानी उस टॉपिक पर उस पर एक टॉपिक लिखा हुआ होगा उस टॉपिक पर सोचने का टाइम दिया जाएगा उसके बाद में आपको तुरंत दो से तीन मिनट बाद बुला लिया जाएगा उसके बाद में उस टॉपिक के ऊपर आपको इंग्लिश में अप्रॉक्स पाँच मिनट तक आपको बोलते रहना है दोस्तों आ, आपको ये कोशिश करना है कि यदि आप आ, बहुत अच्छा से इंग्लिश में नहीं भी बोल पा रहे हैं तो भी आप टूटा फूटा इंग्लिश ही क्यों ना आपको बोलते रहना है यदि आप चुप हो जाइएगा या फिर आप हिंदी में बोलने लगिएगा तो दोस्तों आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाएगा और एक्चुअल में होता क्या है कि जो मेन सेलेक्शंस का जो पॉइंट होता है ना दोस्तों वो यही है पब्लिक स्पीकिंग यदि आपका ये बेहतर हो गया तो दोस्तों कम से कम आपको 80-90 नंबर यहां से मिल जाएगा तो आपको यहां पे भी बहुत अच्छा मार्क्स गेन करना है तो ये हो गया अभी तक 400 मार्क्स का हम टेस्ट बता चुके हैं दोस्तों इसमें आपको ये प्रयास करना है कि जो भी टॉपिक आपको मिले उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा दो चार पॉइंट ही सोचना और उस पॉइंट को ही खींचना है मतलब उस पॉइंट के बारे में ही डिटेल बताना है तभी जाकर के आप लगभग पांच मिनट तक बोल पाओगे आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो टॉपिक मिलते हैं वो टॉपिक करंट न्यूज से रिलेटेड होते हैं उसके बाद में कुछ योजना से रिलेटेड होते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री के से योजना जो चलाई जाते हैं उनके द्वारा उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक होते हैं उसके अलावा जो कुछ करेंट में घटनाएं हो रही है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक होंगे तो दोस्तों आ, आ, वहाँ पे बहुत सारा टॉपिक होता है तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि आपको एग्जैक्ट कौन सा टॉपिक मिलेगा बट अप्रॉक्स हम आपको दो अलग अलग क्षेत्र बता दिए तो इन सब से रिलेटेड आप कुछ टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके जाइएगा उसके बाद दोस्तों आ, ये 400 मार्क्स का टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा ग्रुप डिस्कशन टेस्ट दोस्तों इसमें अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है कभी दस का ग्रुप बनाया जाता है तो कभी बीस का ग्रुप बनाया जाता है मतलब जिस अनुसार से कैंडिडेट प्रेजेंट होते हैं उसी अनुसार से वो लोग अलग अलग टेस्ट बनाते हैं मतलब अलग अलग ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप में आपको बेहतर परफॉर्म करने का प्रयास करना है आप लोगों को एक चीज़ बता दें यदि आप ग्रुप डिस्कशन में अच्छा करना चाहते हैं तो आपका जब बारी आए तो केवल जो टॉपिक आपको मिलेगा उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करना है ना कि उस टॉपिक से भटक करके दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट होने की वजह से वहाँ पे लोगों का जो बातें हैं वो इधर उधर के होने लगते हैं तो आपको इधर उधर का बात नहीं करना है बिल्कुल उस टॉपिक के बारे में ही बताना है तो दोस्तों एक्चुअल में अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ग्रुप डिस्कशन में दोस्तों खिचड़ी पक जाता है तो यदि आपका ग्रुप डिस्कशन खराब भी चला जाए तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टेस्ट लगभग कैंडिडेट का खराब ही होता है क्योंकि दोस्तों इसमें केवल आपका पार्टिसिपेशन नहीं होता बल्कि सभी का पार्टिसिपेशन महत्वपूर्ण होता है तो यदि आप अच्छा कर रहे हैं और आपके ग्रुप में से कोई दो चार भी खराब कर दिया तो दोस्तों आपका भी मार्क्स खराब में ही काउंट होगा तो इसमें यदि आपका खराब परफॉर्मेंस होता है या आपका ग्रुप का खराब परफॉर्मेंस होता है तो आपको चिंतित नहीं होना है उसके बाद दोस्तों जो थर्ड डे आपका टेस्ट होगा आप लोगों को यहां से एक चीज बता देते हैं कि जो पहला दिन और दूसरा दिन जो आपका टेस्ट होना है वो समय के अनुसार से मतलब जितना समय उन लोगों के पास बचेगा उसी अनुसार से वो लोग टेस्ट कराते चलेंगे लेकिन ये दो दिन में ये सारा टेस्ट वो लोग कंप्लीट कर लेंगे चाहे वो लोग जब भी करवाएं दोस्तों अभी जैसे बारिश का मौसम है और अगस्त के टाइम पे आपका इंटरव्यू होने वाला है तो यदि बारिश हो तो वो टेस्ट इधर उधर भी शेड्यूल्ड चेंज होता है तो उसको लेकर के आपको घड़बड़ाना नहीं है कि हाँ अभी ये टेस्ट होना था बट ये हो गया आप ये बताए थे बट ये शुरू हो गया तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है शुरू कोई भी टेस्ट हो सकता है लेकिन ये पाँच मार्क्स का अभी तक हम आप लोगों को टेस्ट बता चुके हैं अब दोस्तों जो लास्ट आपका होने वाला है वो है पर्सनल इंटरव्यू दोस्तों सेलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टेस्ट है ये इसमें यदि आप अच्छा परफॉर्म नहीं किए और बाकी पीछे में अच्छा परफॉर्म किए भी होंगे तो भी आपका सेलेक्शन थोड़ा सा खराब हो,
जो भी इंटरव्यू आपका लेने वाले हैं उन लोगों से आपका डायरेक्ट इंटरेक्ट होगा मतलब ये कि कंपनी अब आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रही है आपके बारे में जानने का प्रयास कर रही है और आप यदि अपने बारे में अच्छा से नहीं बता पाइएगा तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो लेकिन हम आप लोगों को कुछ टिप देने वाले हैं जिसके माध्यम से आप इस टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे तो दोस्तों थर्ड डे जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला होगा उससे पहले आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा कि आपको फॉर्मल ड्रेस में इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो दोस्तों आपको फॉर्मल ड्रेस पहन लेना है यदि आपसे प्रयास हो तो आप ब्लेजर लेकर के जाएं शर्ट का जो कलर होगा वो दोस्तों सिंगल कलर आप रखिएगा पैंट का भी कलर सिंगल कलर होना चाहिए मतलब चेक वाला शर्ट नहीं होना चाहिए ना ही चेक वाला पैंट और ना ही चेक वाला ब्लेजर तो ये सिंपल यदि आपके पास टाई है तो आप टाई मैचिंग वाला टाई लगा सकते हैं उसके बाद दाढ़ी आपका सेव होना चाहिए बाल छोटा छोटा होना चाहिए मेरा जैसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारा बाल हटा लेना है बट बाल आपका छोटा होगा दाढ़ी सेव होगा ड्रेस फॉर्मल होगा लेकिन सिंगल कलर में होगा मतलब चेक वाला कलर नहीं चलेगा उसके बाद में जब आपका इंटरव्यू का नंबर आएगा तो दोस्तों बिल्कुल अंदर जाने से पहले मतलब कि जिस भी रूम में आपका इंटरव्यू हो रहा होगा उस रूम में जाने से पहले आपको लंबा लंबा सांस लेना है कम से कम तीन चार बार गहरा सांस लेना है छोड़ना है गहरा सांस लेना है छोड़ना है इससे क्या होगा कि आपका मन शांत होगा जो धड़कन जो तेज धड़कता है इंटरव्यू के दौरान वो नहीं धड़केगा ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं उसके बाद आपको इंटर करना है दोस्तों इंटर करने से पहले आपको मे आई कम इन या फिर आप अंदर जाने के लिए जो भी शब्द का इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं लेकिन आप इंग्लिश शब्द ही इस्तेमाल कीजिएगा जब आप अंदर जाइएगा तो बिना पूछे आपके लिए जो चेयर लगा होगा उस पर बिना पूछे नहीं बैठना है पूछने के बाद ही बैठना है या फिर वो लोग कहेंगे बैठ जाइए तभी आपको बैठना है दोस्तों आप जब बैठिएगा तो इंटरव्यू में आपका क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाने होते हैं तो आपका हाथ में आपका डॉक्यूमेंट भी होगा तो दोस्तों उस डॉक्यूमेंट को आपको दहने बाएं या फिर वहां सामने जो टेबल होगा उसके ऊपर नहीं रखना है बहुत लोग क्या करते हैं दहने रख देते हैं बाएं नीचे में रख देते हैं या टेबल के ऊपर रख देते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है आपको क्या करना है आप जब बैठोगे तो सीधा बैठोगे और आपका पांव जब ऐसे रहेगा तो पांव के ऊपर ही फाइल को रख देना है ऐसे ठीक है ऐसे फाइल रख देना है और आप भी एकदम बिल्कुल ऐसे सीधा फाइल के ऊपर हाथ रख करके बिल्कुल सीधा बैठ जाना है उसके बाद दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता है बल्कि वो लोग आपके बारे में जानने का प्रयास करेगी आपके फैमिली के बारे में जानने का प्रयास करेगी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानने का प्रयास करेगी उसके अलावा यदि आप एनसीसी कर रखे हैं तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेगी वहीं यदि आप एमबीए कर रखे हैं तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेगी इसके अलावा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो रहा है यदि आपका एजुकेशन ईयर कोई गैप रह गया है तो वो क्यों गैप रहा ये सब जानने का प्रयास करेगी दोस्तों उधर से सारा का सारा क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा और आपको जवाब भी इंग्लिश में ही देना है यदि आप हिंदी में देते हैं तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है यदि आप बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं नहीं भी बोल पाते हैं तो भी आप कोशिश करना है कि इंग्लिश में ही सारा क्वेश्चन का जवाब दें उसके बाद आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानिएगा कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछा जाएगा कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ सेफ्टी से दोस्तों ये जो पॉइंट बता रहे हैं सब नोट करते जाइएगा पेपर में और आप तैयार कर लीजिएगा सिक्योरिटी से रिलेटेड जैसे सिक्योरिटी क्या होता है सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है उसके बाद में आ, फायर क्या होता है मतलब आग क्या होता है उसके बाद में फायर एक्सटिंग कितने प्रकार के होते हैं इसके अलावा आप एस कंपनी में जैसे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो एस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं तो एस कंपनी के ऊपर रिसर्च कर लीजिएगा इससे रिलेटेड तो वीडियो मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है सिक्योरिटी से रिलेटेड सेफ्टी से रिलेटेड एस कंपनी से रिलेटेड सब उसके बाद इंटरव्यू से कुछ कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और उसका जवाब आपको कैसे देना है जैसे आप अपना परिचय कैसे दीजिएगा उसके बाद में यदि आपको फैमिली से रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो आपको कैसे जवाब देना है आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर यदि सवाल पूछा जाए तो आपको कैसे जवाब देना है तो इन सब से रिलेटेड वीडियो बना करके मेरा चैनल पर अपलोड है आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा इंटरव्यू में जाने से पहले और इस वीडियो को देखने के बाद तो दोस्तों वहाँ पर आपका तकरीबन दस से पंद्रह मिनट तक का इंटरव्यू चलेगा तो ये सब छोटा छोटा चीज आपसे पूछा जाएगा आपको बहुत ही आराम से शांत मन से बताना है उसके बाद आपका सारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तीसरा दिन जब आपका सारा टेस्ट शाम होते होते कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एक आध दो घंटा बाद ही आपको रिजल्ट भी दे दिया जाएगा मतलब कि कौन कौन आ, फाइनल दिल्ली जाने के लिए सेलेक्टेड है तो दोस्तों यहां से तकरीबन तकरीबन 
जो भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है इन सभी छः टेस्ट में इसके अलावा जो आपका 200 नंबर का रिटर्न टेस्ट हुआ है ऑफिस में जो आपका ब्रांच ऑफिस में जो नियरेस्ट आपका ब्रांच ऑफिस था जहाँ पर आप टेस्ट दिए थे तो वो दो मार्क्स और इधर से छः मार्क्स ये टोटल आठ मार्क्स मिला करके आपका सलेक्शन्स होगा तो यदि आप इसमें से लगभग चार से पाँच टेस्ट में भी अच्छा मतलब एक्सेलेंट परफॉर्म करते हैं तो आपका सलेक्शन तय है उसके बाद जब आपका वहाँ से सलेक्शन हो जाएगा तो आपको एक लेटर दिया जाएगा उस लेटर में एक डेट तय रहेगा जिस दिन आपको दिल्ली जाना है तो दोस्तों दिल्ली में जो आपका दो दिन का इंटरव्यू होगा वहाँ पे भी आपसे कोई बहुत हार्ड सवाल नहीं पूछा जाएगा बल्कि वहाँ पे भी आपके बारे में ही वो लोग जानने का प्रयास करेंगे जो चीज़ यहाँ पे तीसरा दिन का इंटरव्यू में आपसे जो पर्सनल इंटरव्यू हुआ था उसमें जिस टाइप का सवाल पूछा गया था लगभग उसी प्रकार का सवाल वहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर भी आप ही के बारे में लोग जानना चाहेगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं आप इस कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हैं आपका सिक्योरिटी के क्षेत्र में इंटरेस्ट है या नहीं तो इसी प्रकार का सवाल वहां पे भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों वहां पे भी आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है उसके बाद जब वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो दोस्तों फाइनल ज्वाइनिंग लेटर वहीं पे आपको दे दिया जाएगा उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा एस आई एस ट्रेनिंग सेंटर गढ़वा दोस्तों जीटीओ का जो भी कैंडिडेट होता है उन लोगों का ट्रेनिंग गढ़वा में दिया जाता है तो यहाँ पे आपका छह महीना का ट्रेनिंग होगा दोस्तों उस छह महीना में चार महीना आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा उसके बाद में दो महीने का फील्ड ट्रेनिंग होगा दोस्तों एस आई एस जी का ट्रेनिंग फीस लगभग एक लाख रुपए है तो वो भी पैसा आपको देना होगा आप इस पैसा को यदि एक बार में नहीं दे पाते हैं तो कंपनी अलग अलग प्रावधान कर रखिए कुछ पैसा भी दीजिए कुछ पैसा आपका सैलरी में से कटेगा मतलब ऐसा कुछ सिस्टम है वो चीज़ आप एक बार जरूर पता कर लीजिएगा कि फीस प्रोवाइड मतलब जमा करने का क्या अलग अलग सुविधा है उसके बाद में आपका जब ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों कंपनी चार अलग अलग पोस्ट पे आ, सभी कैंडिडेट को पोस्टिंग कर देती है जैसे कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर यूनिट कमांडर उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस इन सब पद पे आ, आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा यदि आप सेकेंड स्टेज टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं तो दोस्तों कंपनी ये प्रावधान करती है कि आप सुपरवाइजर का ट्रेनिंग कर सकते हैं आपको सुपरवाइजर के लिए ऑफर लेटर दे दिया जाएगा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको सुपरवाइजर का ऑफर लेटर दे दिया जाएगा तो यदि आप सुपरवाइजर के पद पर कंपनी में जाकर के ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं और नहीं तो यदि आप सेकेंड स्टेज टेस्ट अच्छा कर लेते हैं और आप थर्ड स्टेज में फेल हो जाते हैं या फिर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो हो सकता है कि आपको जी मिल जाए यानी कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग सुपरवाइजर मिल जाए या फिर आपको टी मिल जाए यदि आप एन कर रखे हैं तो हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग ऑफिसर बना दिया जाए यानी कि टी का पोस्ट दे दिया जाए तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट जानकारी रहा एस आई के जो इंटरव्यू होने वाला है उसके बारे में तो यदि अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर पूछेगा और यदि आपको ये जानकारी अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ये जानकारी हम आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस पे बता रहे हैं हम खुद इस कंपनी में इंटरव्यू दे करके सेलेक्ट हो चुके हैं तभी हम आप लोगों को ये सारा जानकारी इतना डिटेल से बता पाएं अभी तक दोस्तों आप यूट्यूब पे आप पूरा खंगाल करके देख लीजिए कोई भी इस इंटरव्यू के बारे में इतना बढ़िया से नहीं बता पाया होगा क्योंकि आ, हम आ खुद ही इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किए हैं मेरा सेलेक्शन भी हुआ है तभी जा करके इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा और हम आप लोगों को एक एक करके हर एक चीज को अच्छे से समझा पाए तो दोस्तों यदि आपको सारा कुछ समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सिक्योरिटी सेफ्टी जॉब से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए खासकर यदि आप कोई दूसरे भी जॉब इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं तो उन सबसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी इंटरव्यू से रिलेटेड ही होने वाला है तो यदि आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं एस आई एस वाला तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें केवल और केवल क्वेश्चन बताएंगे तो उस वीडियो को एकदम मिस मत कीजिएगा तो अभी आप बिल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और आप वो सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा उसका जवाब कैसे देना वो भी आप याद कर लीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद